알리익스프레스 이야기꾼 알리텔러 베이서스 비상탈출 윈도우 브레이커 빠른 비상탈출을 위해 업그레이드된 윈도우 브레이커 소개해드릴게요. 구성품은 박스와 본체 기기, C타입 충전 케이블, 그리고 브라켓으로 심플하네요. 창문의 네 모서리에 사용하니 마치 총을 쏜듯 유리가 산산조각 나는 모습이 보이시나요? 이는 내부에 강력한 스프링이 있어 총의 방화쇠를 당기는 원리로 제작되었기 때문입니다. 이리저리 찾아 헤맬 필요가 없도록 브라켓도 추가되었지요. 접착 필름을 떼어내고 손이 잘 닿을 만한 곳에 붙여주세요. 게다가 왼쪽으로 돌리면 일반 손전등이 되니 물건을 찾거나 보넷을 살펴볼 때 타이어를 점검할 때 사용하시고 오른쪽으로 돌리면 SOS 요청을 위한 깜빡이가 되니 차 외부에 붙여주고 기다리실 수도 있겠죠. 2200mAh의 배터리 용량 덕분에 약 5시간은 사용 가능하고요. 불빛은 약 50m 거리에서도 확인이 가능하니 특히나 위험한 밤에 더 안심이네요. 쿨펜더스 편광 선글라스 안전운전을 위해 꼭 필요한 시야 확보 햇빛량에 따라 렌즈의 색이 변하는 편광 선글라스로 안전운전하세요. 허여멀건 색감을 선명하고 확실하게 물체 분간이 더 잘되도록 도와줍니다. 내구성이 좋아서 웬만한 외부 자극에는 부서지지 않는다고 보아도 무방하겠죠? 선글라스는 색이 옅고 짙음을 떠나 자외선 차단률이 가장 중요한데요. UV400의 차단지수를 가진 제품인 만큼 눈 보호 기능은 확실해 보입니다. 불빛이 많은 밤에도 빛 퍼짐 현상이 최소화되어 보이는 효과와 날씨에 따라서 짙은 정도가 달라지는 맞춤형 시야를 제공합니다. 사용 전 함께 동봉된 편광 테스트 카드를 꼭 사용해 보시기를 추천드려요. 유연해서 모든 두상에 알맞고 알루미늄 마그네슘 재질로 만들어져 열에 강한 제품이니 올여름 기능적 패션 아이템으로도 손색이 없겠어요. 베이서스 자동차 앞유리 커버 플라스틱이 타는 듯한 냄새에 녹아서 깨진 가죽 시트, 대시보드의 노화, 뜨거운 스티어링 휠, 이 모든 것들이 강렬한 햇빛으로부터 오는 불편함이지요. 눈부심과 더위 때문에 차문을 열었다 닫았다 하는 등 불편함이 이만저만이 아닌데요. 이거 하나 붙여두면 만사 오케이입니다. 유리면을 깨끗하게 닦아주고 빨판에 잘 맞춰서 붙이기만 하면 되는데요. 가로형 블라인드처럼 열었다 닫았다 하며 햇빛을 차단하세요. 이렇게 해만 막아졌는데도 내부 온도 차이가 정말 놀랍네요. 조수석 쪽에 붙이면 시야에 방해가 되지도 않아서 안전하며 덜컹거리는 길에서도 떨어지지 않는답니다. 총 길이는 58cm이고 블라인드 자체 폭은 50cm, 길이는 최대 130cm까지 늘어나니 웬만한 차량에는 무리 없이 호환되는 아주 기특한 제품이네요. 오사이 세차 스프레이건 좋은 세차건의 조건 중 하나는 강력한 수압과 다양한 분사각도이지요. 보기만 해도 시원하게 묵은 때를 날려주는 모습에 정말 반하겠어요. 다만 오이와 카드보드지를 절단할 정도로 강한 만큼 사람이나 동물에게 사용하면 절대로 안 되겠네요. 일단 구성을 살펴보면 세차건, 호스, 세제통, 호스 연결 노즐, 그리고 두 개의 분사 노즐들이 있네요. 먼저 20V의 배터리를 꽂아주고 하단에 호스 연결 노즐을 돌려 장착한 다음 그 아래에 반대쪽 끝이 물속에 담긴 호스를 꽂아주면 바로 사용이 가능합니다. 이렇게 강력하고 넓은 물줄기도 좋지만 가늘고 섬세한 부채꼴의 물줄기를 원하는 각도로 쏘는 것도 좋겠죠? 세차뿐만 아니라 정원 돌보미로도 응용해보시고 여의치 않을 때는 물병에 호스를 넣거나 자연에게서 물을 빌리는 것도 좋은 방법이 되겠네요. 세제통을 연결해 강력한 수압으로 거품칠을 해주고 깨끗이 헹궈주면 끝입니다. 허리를 굽혀가며 손으로 힘들게 일일이 닦지 마시고 셀프 세차는 이 모사의 세차건으로 끝내버리세요. 앞 뒷곡 방지 스티커 앞 뒷곡 스크래치는 후진과 주차를 할때 가장 많이 생기는 불상사로 언쟁을 일으킬 때도 있으며 시간과 기분을 버리게 되지요. 자동차의 앞, 옆, 뒤에 자유롭게 붙일 수 있는 이 스티커로 조금이나마 편안하게 운전을 해보는 건 어떨까요? 색상은 레드, 블랙, 그레이, 화이트가 있어 티가 나지 않습니다. 먼저 해당 부위를 잘 닦아주시고 3M 스티커를 떼어낸 다음 
조심스럽게 꾹꾹 눌러가며 붙여주시면 됩니다. 이 정도면 디자인도 해치지 않고 잘 붙었죠? 접착 후 48시간 동안은 차에 물이 닿지 않게 신경 써주세요. 그럼 이런 작은 디테일 하나로 올 한해도 웃으며 운전할 수 있을 거예요. SPTA 무선 미니 광택기 헤어드라이기보다 좀더 작은 크기인데다가 무선으로 편리하게 사용하는 제품이라 꼭 소개하고 싶었습니다. 사이드 미러나 원하는 표면은 물론이고 타이어 휠까지 금속이라면 무엇이든 닦을 수 있지요. 구성품에는 이렇게나 다양한 스펀지 패드와 헤어 패드가 있는데요. 스펀지 패드는 텍스처 수가 높을수록 더 강력하고 낮을수록 부드럽습니다. 그리고 헤어 패드는 울 패드라고 적힌 것으로 광택제를 발라주시고 파이버 패드라고 적힌 것은 극세사 패드이니 2차 닦아내기 용으로 사용하시면 됩니다. 그 외에는 스토리지 백, 배터리, 핀, 듀얼 액션 어댑터, 그리고 크기별 플레이트들이 있답니다. 먼저 배터리를 꽂아줘야겠죠? 뒷면 스위치를 누르면 헤드가 돌며 작동하는데요. 회전 속도는 1에서 7까지 단계별로 설정하실 수가 있어요. 조립을 하실 때는 가장 오른쪽에 있는 렌치와 핀의 도움을 받아 중앙에 있는 어댑터와 왼쪽에 있는 플레이트들을 장착하시면 되는데요. 먼저 작은 1인치 플레이트 잘 돌아가네요. 이번에는 듀얼 액션 어댑터와 2인치 플레이트를 끼워볼까요? 이 어댑터와 함께 쓰면 양방향으로 돌아가거나 보다 복잡한 원을 그리며 돌게 됩니다. 이 플레이트들은 모두 찍찍이로 되어 스펀지와 붙이기도 쉽습니다. 이제 울 헤어 패드에 광택제를 소량 묻혀서 도포한 뒤 스펀지 패드로 1차로 닦아내주고 극세사 헤어 패드로 2차 닦아내기 과정을 끝내고 나서 세차 타월로 한번 마무리해주세요. 비포 애프터가 확실하죠? 이거 하나면 웬만한 스크래치는 셀프로 해결이 될 테니 시간 절약에 도움이 되겠어요. 베이서스 3D 메모리 폼 카시트 쿠션 장거리 운전 시 앉은 자세는 다른 자세보다 허리와 목에 부담이 두 배나 더하다는 것 알고 계셨나요? 그래도 뒷좌석에 앉아있는 토끼 같은 귀요미들을 위해서 말없이 참는 분들이 많을 것 같습니다. 이런 말 못할 고통 방치하지 마시고 이젠 허리와 목을 위한 쿠션을 써보시는 건 어떨까요? 인체공학적으로 가장 편안한 S자를 맞춤형으로 형성해 약 5초대로 내 몸에 맞는 카시트가 됩니다. 외관은 철수 세미로 긁어도 웬만해서는 보풀과 손상이 없으며 찢어짐이나 구김 없는 천으로 제작되었습니다. 속은 천천히 원래 형태로 돌아오는 고퀄리티 메모리 폼으로 가득 차있지요. 여름날 땡볕 아래에서도 손상 걱정 없는 건 물론이고요. 꼭차 안에서만 사용하라는 법도 없으니 활용도는 무궁무진하겠네요. 영상 끝까지 시청해주신 분들 너무 감사드리고요. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 그럼 다음 이야기에 또 만나요.